शहर लखनऊ किरदार मेरे नाना नानी दूसरे घर वाले और मैं मेरी उम्र आठ बरस है बाप बंबई में है माँ कब्र में दिन भर घर के आंगन में अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट खेलता हूँ शाम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक डरावने से मास्टर साहब आते हैं उन्हें पंद्रह रुपये महीने दिया जाता है ये बात बहुत अच्छी तरह याद है इसलिए कि रोज बताई जाती है सुबह खर्च करने के लिए एक अधन्ना और शाम को एक इक्कन्नी दी जाती है इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है सुबह रामजीलाल बनिए की दुकान से रंगीन गोलियां खरीदता हूँ और शाम को सामने फुटपाथ पर खोमचा लगाने वाले भगवती की चाट पर इक्कन्नी लुटाता हूँ ऐश ही ऐश है स्कूल खुल गए हैं मेरा दाखला लखनऊ के मशहूर स्कूल कॉलविन तालुकेदार कॉलेज में छठी क्लास में करा दिया जाता है पहले यहाँ सिर्फ तालुकेदार के बेटे पढ़ सकते थे अब मेरे जैसे कम जातों को भी दाखला मिल जाता है अभी बहुत महंगा स्कूल है मेरी फीस सत्रह रुपये महीने है ये बात बहुत अच्छी तरह याद है इसलिए कि रोज जाने दीजिए <laughs> मेरी क्लास में कई बच्चे घड़ी बांधते हैं वो सब बहुत अमीर घरों के हैं उनके पास कितने अच्छे अच्छे स्वेटर हैं एक के पास तो फाउंटेन पेन भी है ये बच्चे इंटरवल में स्कूल की कैंटीन से आठ आने का चॉकलेट खरीदते हैं अब भगवती की चाट अच्छी नहीं लगती कल क्लास में राकेश कह रहा था उसके डैडी ने कहा है कि वो उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजेंगे कल मेरे नाना कह रहे थे अरे कम वक्त मैट्रिक पास कर ले तो किसी डाकखाने में मोहर लगाने की नौकरी तो मिल जाएगी उस उम्र में जब बच्चे इंजन ड्राइवर बनने का ख्वाब देखते हैं मैंने फैसला कर लिया है कि बड़ा होकर अमीर बनूंगा बॉम्बे सेंट्रल द सिटी ऑफ बॉम्बे कैरेक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री फ्रेंड्स फोज एंड आई आई गेट ऑफ एट बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन ऑन फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन अ वर्डिक्ट अबाउट माई लाइफ इज टू बी डिलीवर्ड इन दिस कॉर्ट रूम I have to leave my father's house 6 days after arriving in Bombay. I have 27 paise in my pocket. I am happy that if one day I were to have 28 paise in my pocket I would be in profit and the world in loss. It's been 2 years since I have been in Bombay but I have no roof over my head and no assurance of food although I have written the dialogues for a small film at a salary of rupees 100 a month. Sometimes I get work as an assistant somewhere. I get some small odd job somewhere sometimes not even that I have come to a producer's office in Dadar to ask for the money that is owed to me he had asked me to write some comedy scenes for his film the scenes will go under the name of the famous writer who is writing the film the office is closed i have to go back to bandra which is quite far i have just about enough money to either buy a bus ticket or eat something but then i will have to go back on foot I buy some chana and fill my pocket. Then I set off on my journey on foot. As I pass by the gate of Kohinoor Mills, I think perhaps everything will change, but this gate will remain. One day I shall go past this very gate in my car. I have found work writing the dialogues of a film. I write some scenes and go to the director's house. He is sitting and eating pineapple for breakfast. He takes the scenes from me and reads them then he throws all the papers in my face he throws me out of the film and says i can never ever become a writer as i walk in the blistering sunlight i wipe a tear from the corner of my eye and tell myself that one day i will show this director that i then i don't know why but the thought enters my mind does this director eat pineapple every day for breakfast <laughs> मैं अब साल भर से कमाल स्टूडियो में रहता हूँ कंपाउंड में कहीं भी सो जाता हूँ कभी किसी बरामदे में कभी किसी पेड़ के नीचे कभी किसी बेंच पर आजकल एक कमरे में सोने का मौका मिल गया है स्टूडियो के इस कमरे में चारों तरफ दीवारों से लगी बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं जिनमें फिल्म पाकिजा के दर्जनों कॉस्ट्यूम्स रखे हैं मीना कुमारी कमाल साहब से अलग हो गई हैं इसलिए इन दिनों पाकिजा की शूटिंग बंद है एक दिन मैं अलमारी का खाना खोलता हूँ इसमें फिल्म में इस्तेमाल होने वाली 
पुरानी तरह के जूते चप्पल और सैंडल भरे हैं और उन्हीं में से मीना कुमारी के तीन फिल्मफेयर अवार्ड भी पड़े हैं मैं उन्हें झाड़ पोछ कर अलग रख देता हूँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म अवार्ड को छुआ है रोज़ रात को कमरा अंदर से बंद करता और वो ट्रॉफ़ी अपने हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ और सोचता हूँ कि जब ये ट्रॉफ़ी मुझे मिलेगी तो तालियों से गूंजता हुआ ये हॉल में बैठे हुए लोग किस तरह मेरी तरफ देखकर कितना मुस्कुराएंगे और कैसे हाथ हिलाएंगे <laughs> इसके पहले कि इस बारे में कोई फैसला कर सकूं स्टूडियो के बोर्ड पर नोटिस लगा है कि जो लोग स्टूडियो में काम नहीं करते वो कंपाउंड में भी रह नहीं सकते Even in my college days in Bhopal, I had no particular place to live. My friend Mushtaq Singh asked me to come and share his room. The story goes like this: Mushtaq Singh has a job and he studies too. He is the head of the college Urdu Association. My Urdu is very good, but his is even better. I know countless shair by heart. He knows even more. I am away from my family. He has no family. See. he is better than me at everything for the past year he has been bearing the burden of keeping our friendship fed and dressed that is he feeds me and also gets my clothes stitched he is a devout sikh but it is his responsibility to buy cigarettes for me now i have begun to drink too sometimes the two of us are sitting and drinking one night he is telling me about the partition and the riots of those days he was very young then but he remembers how two muslim girls were pushed into a burning tar coal drum in Karol Bag in Delhi and how a muslim boy was i interrupted him by saying what do you want mushtaq singh for the past one hour you've been telling me about all these incidents are you trying to turn me into a supporter of the muslim league the clap of cruelty was sounded by both hands now tell me an incident from the other side too mushtaq singh laughs and says all right i will tell you but shall i tell you what befell the world or what i experienced at first hand i reply tell me about what happened to you and he replies i had 11 people in my family 10 of them were murdered in front of my eyes i have been living in mushtaq singh's room for a year i still don't understand one thing mushtaq singh why did those people leave you good people like you no matter which caste or religion they might be born in are always hung from the gallows how did you escape he is in glasgow these days when the two of us were parting i had taken his kada to wear i still have it on my wrist whenever i think of him i feel he is in front of me and he is saying bahut nakamiyon par aap apni naaz karte hain abhi dekhi kahan hai aapne nakamiya meri अब इसके बाद मैं किताब का एक हिस्सा पढ़ूंगी जो जावेद साहब ने कहीं एक स्पीच दी थी तकरीर की थी और उसमें से ये निकला हुआ है बच्चों पर धर्म नहीं थोपना चाहिए और ना ही नासिकता इसका उनवान है फिर कुछ उसके हिस्से काट के यहाँ से मैं दे रही हूँ हम अपने बच्चों को धर्म नहीं अपनी संस्कृति सिखाना चाहिए लेकिन वो भी बदलती हुई होना चाहिए आपने देखा होगा कि बच्चे डोरी में एक छोटा सा कंकर बांधते हैं और वो कंकर बांध के अपने सिर के ऊपर से घुमाते हैं धीरे धीरे डोरी छोड़ते जाते हैं और वो सर्कल जो है वो बड़े से बड़ा होता चला जाता है इसमें ये पत्थर जो है ये रिवोल्ट है वो दूर जाना चाहता है ये डोरी जो है ये ट्रेडिशन है वो उसे रोकती है अगर आप डोरी तोड़ देंगे तो पत्थर भी गिर जाएगा और अगर आप पत्थर निकाल दें तो डोरी इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती ये दोनों चीज़ें चाहिए हम अपनी ट्रेडिशन को तोड़े नहीं लेकिन धीरे धीरे उसे ढकेलते रहें उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते रहें जो चीज़ें कमज़ोर हैं ख़राब हैं जो पत्ते सूख गए हैं वो डाली से गिरते रहें और जो नए फूल पत्ते हैं उनको इजाज़त दीजिए कि वो उभरें वो आहिस्ता आहिस्ता खिलते रहें इस तरह दोनों चीज़ें चाहिए होंगी एक से काम नहीं चलेगा ठीक उसी तरह जिस तरह एक पेड़ को जड़ें भी चाहिए और शाखें भी चाहिए पेड़ सिर्फ जड़ नहीं होता है 
पेड़ सिर्फ शाख नहीं हो सकता और जितना ऊंचा पेड़ जाएगा जितना वो फैलेगा उतनी ही उसकी जड़ें गहरी होनी चाहिए वरना वो गिर जाएगा पोइट्री हैपन्स वन लैंग्वेज ड्रीम्स इट इज सेड दैट पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स पोइट्री इज नॉट जस्ट अबाउट मीटर एंड राइम नॉर इज इट ओनली अबाउट रिजम एंड राइम इफ इट डिड देन इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर एंड छिहत्तर वुड ऑल्सो बी पोइट्री पोइट्री फ्लोज फ्रॉम थॉट्स I sometimes feel that poetry is the dream of language. When a language dreams, poetry happens. When a language is awake, there is prose. Language is a very powerful thing. So are words. But in themselves words are neither good nor bad. We should love words and know their power and strength because whatever has happened in the world has happened because of words or else it wouldn't have happened. So respect words love words make friends with words listen to them carefully and speak them carefully thank you thank you very much acha ajeeb baat hai ki sham poetry ke bare mein hai sham javed sahab ke bare mein hai